దాచేపల్లి పట్టణం నారాయణపురంలోని మందపాటి నాగిరెడ్డి కళ్యాణ మండపంలో సిపిఐ పార్టీ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి సీనియర్ పాత్రికేయులు స్వర్గీయ ప్రత్తిపాటి రోసయ్య సంతాప సభను సిపిఐ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి జంగాల అజయ్ కుమార్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట అధ్యక్షులు ఆవుల శేఖర్ ఏఐటియుసి జిల్లా కార్యదర్శి రాధాకృష్ణమూర్తి సిపిఐ పార్టీ పల్నాడు ఏరియా కార్యదర్శి షేక్ హుస్సేన్ దాచేపల్లి జడ్పీటీసీ మూలగొండ్ల ప్రకాష్ రెడ్డి కుడి గ్రామ సర్పంచ్ బుర్రి విజయకుమార్ రెడ్డి టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు తెంగెళ్ల శ్రీనివాసరావు సిపిఐ పార్టీ మండల కార్యదర్శి వేముల వెంకట్రెడ్డిలు పాల్గొని రోసయ్య చిత్రపటానికి పూలమాలతో ఘన నివాళులర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు వాళ్ళ అబ్బాయికి వాళ్ళ కోడలకి ఇద్దరికి వాళ్ళు కూడా ఇంటి కాస్ట్ మ్యారేజ్ ప్రోత్సహించి కులాంతర వివాహం చేసి ఆదర్శవంతమైనటువంటి వివాహం చేసి మోసీ గారు ఇక్కడే మరణించడం అనేది మనం చూసాం రాజకీయాలు తమ యొక్క పాత్రని తమ యొక్క గుణాన్ని కోల్పోతున్నటువంటి దశలో ఒకనాడు తొందరి ఊసర వెళ్ళేనట్టు రమణీ మధ్య రాజకీయ నాయకుడయ్యేవాడు కానీ ఇవాళ వ్యాపారస్తుడి ముందు రాజకీయ నాయకుడు అవుతూ ఉన్నాడు ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలో పట్టుకున్నటువంటి ఎర్రజెండాన్ని వదలకుండా ముందుకు సాగితం అనేది ఈరోజు చాలా బాధాకరం ఎంత అతి బాధాకరం అంటే అసలు రోసయ్య గారి మరణ వార్త చాలా బాధకరం కింద ఆయన కొడుకు పెట్టేట్టున్నాడు ఎంతో ఫోన్ చేసిన ఏం జరిగిందని ఇప్పుడు వన్ అవర్ లోనే తెలిసిపోయినా ఇది జరిగింది చంపాడని చెప్పారు అసలు ఎంత బాధాకరం అంటే ఆ కమ్మ సరిపోవడం నిజంగా కూడా ఆ విధమైన ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి తన ఆశయాన్ని నెరవేర్చడానికి ఉండాలని చెప్పేసి వారు పట్టుకు ఉండాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నా మరి నిజంగా ఈరోజు ఈ ఈ రాష్ట్రంలో మరి పేదవారికి అంత ఎంతో న్యాయం జరగాలంటే రోసాయ్ లాంటి నాయకత్వం ఈ జిల్లాలో అవసరమని చెప్పేసి మీరు కూడా మీ వంతు సహాయంగా మన ఉద్యమంలో పాల్గొనే విధంగా మీరు ఆయన ఆశయాలు కొనసాగించే విధంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఈ ఆశయాలు నెరవేర్చే వరకు మనము ఆయన రోసాయ్ గారికి మనశ్శాంతి కలిగేంత వరకు మనం ఒక కరపత్రం వేయాలన్నా ఒక మెమోరాండం ఇవ్వాలన్నా ఇంకేదన్నా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలన్నా పోలీస్ సభ్యులు ఉన్నటువంటి డిఐజీ అరవింద్ రావు ఎస్పి మీనా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్ఐ చలపతిరావు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఏ నాయకులు కూడా దమ్ము లేదు అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాడు దమ్ము లేదన్నది ఒక పాలసీ మేటర్ తీసేటప్పుడు ఒక కమిట్మెంట్ ఆత్మస్థైర్యం గుండధైర్యం మనం పుట్టుకునేది గ్యారంటీ లేదు పుట్టిన తర్వాత ప్రజలకు మేలు చేయడమే మీకు ఏది కావాలన్నా మేము అండగా ఉంటాము కావాలంటే ఏదన్నా నా దగ్గర సలహా తీసుకో అంతేగాని నువ్వు ఏదైనా సరే కొత్తగా వచ్చావు కాబట్టి నువ్వు మళ్ళీ జాగ్రత్తగా నడువు ఏది ఉన్నా మాట మాత్రం తప్ప నాకు ఇంత మాట ఇస్తే ఆ మాట నెరవేర్చుకోండి అదే మేము చెప్పేది మీకు అంతకన్నా మేము చెప్పేది ఏం లేదని కూడా మాకు సలహా ఇవ్వడం జరిగింది అదే సూట్లో నా చేతనైనంత వరకు కూడా నేను ప్రజలకి సహకారం చేసుకుంటూ నేను ముందుకు సాగుతున్నాను అలాగే ఆయన ఇచ్చిన మాటలు నేను కొనసాగిస్తానని ఈ సభ ముఖం కూడా నేను తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు ధన్యవాదాలు